ഹലോ വെൽക്കം ബാക്ക് മൈ ചാനൽ ഫുഡ് ആൻഡ് ടിപ്സ് എന്ന ചാനലിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എൻ്റെ പേര് അനുഷിത ഞാൻ ഇന്നിവിടെ ഒരു നാൻ റെസിപ്പി ആയിട്ട് കേട്ടോ വന്നിട്ടുള്ള വീട്ടിൽ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കി എടുക്കാൻ പറ്റുന്ന റെസിപ്പിയാണ് അടിപൊളി റെസിപ്പിയാണ് ഇതെങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ അതിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു ഇളം ചൂടുവെള്ളം കാൽ കപ്പ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിൽ നമ്മൾ ഈസ്റ്റ് ഡ്രൈ ഈസ്റ്റ് ഒരു ഒന്നര ടീസ്പൂൺ എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അത് നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് ഷുഗറും ചേർക്കുന്നുണ്ട് ഷുഗർ ചേർക്കുന്നത് എന്തിനാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ ഈസ്റ്റ് ഒന്ന് ഫോം ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് ഒന്ന് എന്താ പറയുക മെൽറ്റായി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അത് പ്രവർത്തിക്കുക ഷുഗർ ഇട്ടാലാണെന്നാ പറയുക അപ്പോൾ ശരി തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുക ഷുഗർ ഇട്ടാലാണ് കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മളൊരു സൈഡിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഇത് ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് എടുക്കും കേട്ടോ ഒന്ന് ഒന്ന് റെഡി എടുക്കാൻ ഇനി നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് വലിയൊരു ബൗൾ എടുക്കുക വലി തന്നെ എടുക്കണം അത് ഒന്ന് പൊങ്ങി വരാനുള്ളതാണ് അതിൽക്ക് നമുക്ക് രണ്ട് കപ്പ് മൈദ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പും ചേർക്കുക എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ ആ ഈസ്റ്റ് എടുത്ത് വെച്ചല്ലോ അത് നന്നായിട്ട് മെൽറ്റായി നല്ല റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട് നല്ല അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് അത് ഇതിലേക്ക് ചേർത്തിട്ട് ആദ്യം നമ്മളൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം ആദ്യം നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയതിന് ശേഷമുള്ളൂ നമ്മൾ നോർമൽ വാട്ടർ ചെയ്യണം കൊണ്ട് ഇത് ഒരു ചപ്പാത്തിയുടെ ഡോ പരുവത്തിൽ ആക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പോൾ നമ്മൾ കുറേശ് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് ഇത് കുഴച്ചെടുക്കുക അപ്പോൾ ഒന്ന് വെള്ളം ഒന്ന് കൂടിയാലും കുഴപ്പമില്ല നമ്മൾ കുറച്ചും കൂടെ മൈദിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ മിക്സ് ചെയ്ത് ഇതൊരു ഡോ ആയിട്ട് വരുമ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിൽ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ടേക്കാം നമ്മൾ കയ്യിൽ ചെറുതായിട്ട് ഒട്ടിപ്പിടിക്കുന്ന പരുവത്തിലാണ് ഇത് നമുക്ക് കിട്ടുക കേട്ടോ അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ട് കുഴക്കണം എന്നാലേ ഉള്ളൂ അത് പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് വരിക അപ്പോൾ ഇതാ ഇതുപോലെ ഒരു ഡോ ആക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഞാൻ കുറച്ചിങ്ങനെ സ്റ്റിക്ക് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് അത് കുഴപ്പമില്ല അത് എന്ന് വിചാരിച്ച് ഇങ്ങനെ ആകുമ്പോൾ ഇതിൽക്ക് മൈദ ചേർത്ത് ടൈറ്റ് ആക്കി കൊടുക്കരുത് കേട്ടോ ഇത് തന്നെയാണ് ഇതിൻ്റെ പാകം ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഇതുമ്പോൾ സൺഫ്ലവർ ഓയിലാണ് ഇതുമൊന്ന് തടവി കൊടുക്കുക അങ്ങനെ തടവിയതിന് ശേഷം നമുക്കിതൊന്ന് കവർ ചെയ്തെടുക്കാം മുകൾ ഭാഗം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു വെയിറ്റ് ഉള്ളത് വെച്ചിട്ടൊന്ന് മൂടി വെച്ചാൽ മതി ഞാൻ ഇങ്ങനെ വെച്ചൊന്ന് മൂടി വെക്കുന്നുണ്ട് അത് ഒന്നര മണിക്കൂർ റെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വയ്ക്കുക അങ്ങനെ ഒന്നര മണിക്കൂറിന് ശേഷം ഞാനിത് തുറന്ന് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് പൊങ്ങി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യാം അധികം ഒന്നും മിക്സ് ചെയ്യേണ്ട ഇത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ആ ആദ്യത്തെ ഡോ പോലെ ആവുന്ന പോലെ തന്നെ മിക്സ് ചെയ്യാം അപ്പോൾ നമ്മളെ കയ്യിലൊന്നും ഒട്ടാണ്ട് ഇത് നല്ലൊരു സ്മൂത്ത് ആയിട്ടുള്ളൊരു ഡോ ആയി കിട്ടും കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇത്രയും ഡോയിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു ആറ് റൊട്ടി വരെ ഉണ്ടാക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ കുറച്ച് കട്ടിയിൽ തന്നെയാണ് റൊട്ടി നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ കുറച്ച് കട്ടിയിലാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇത് പരത്തുന്ന ഒരു പലകമ്മേ കുറച്ച് മൈദ ഇട്ടിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പൈപ്പ് വെച്ചിട്ടാണ് എനിക്ക് ഇത് പരത്താൻ പറ്റുക അപ്പോൾ അത് വെച്ചിട്ട് ഞാൻ നന്നായിട്ട് പരത്തി കൊടുക്കുകയാണ് നല്ല കട്ടി തന്നെ വേണം കേട്ടോ അത്യാവശ്യം കട്ടി തന്നെ വേണം റൊട്ടിയുടെ ഒരു കട്ടി എന്ന് വെച്ചാൽ അത്യാവശ്യം കട്ടി തന്നെ വേണം ചപ്പാത്തിനെക്കാട്ടിലും കട്ടി വേണം ഞാൻ ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഷേപ്പിലൊന്നും ഉണ്ടാക്കുന്നില്ല നിങ്ങളെ ഇഷ്ടത്തിന് ഷേപ്പിൽ ഉണ്ടാക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ചെറുതായിട്ടൊരു ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഡിസൈന് വേണ്ടിയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അങ്ങനെ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി ഞാൻ ഇതിന് മുകൾക്ക് ഇങ്ങനെ എള്ളിട്ട് കൊടുക്കാണ് കേട്ടോ നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എള്ളിട്ട് കൊടുത്താൽ മതി ഇത് ഓപ്ഷനിലാണ് ഞാൻ കാണാൻ ഭംഗിക്കും വേണ്ടിയിട്ട് ഇട്ട് കൊടുത്തന്നേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഞാനിതൊരു നോൺ സ്റ്റിക്കിൻ്റെ ഒരു പാത്രത്തിൽ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ തവയിൽ തന്നെയാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിന് ഓവൻ്റെ ആവശ്യമൊന്നും ഇല്ല കേട്ടോ അപ്പോൾ നമുക്കിത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടായി
ഒലിവ് ഓയിലും ചേർത്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നിട്ട് അടുത്ത റൊട്ടി ഇതുപോലെ തവയിൽ കിട്ടിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് ഇത് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കേട്ടോ നല്ല സ്മെല്ലുമാണ് നമുക്കത് തിരിച്ചിടുമ്പോൾ തന്നെ അത് ആ ഒരു ഗാർലിക് ഇങ്ങനെ വെന്ത് വരുന്നതിൻ്റെ സ്മെല്ല് നല്ല ഉണ്ടാവും നമുക്കിത് നന്നായിട്ട് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം അപ്പം ഞാനിത് തിരിച്ചിട്ടിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നല്ല പെട്ടെന്ന് ഇത് പെട്ടെന്ന് ആവും കേട്ടോ നമ്മൾ ഒന്ന് പൊങ്ങി വന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആയിക്കിട്ടും നല്ല സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനി ഇത് തിരിച്ചിട്ട് തന്നെ കൊടുക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ അടിപൊളി നാൻ എന്താ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഒരു സെർവിംഗ് പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇത് നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് ചിക്കൻ കറി മട്ടൻ കറി ബീഫ് എല്ലാത്തിൻ്റെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഡാൽ കറിയുടെ കൂടെ നല്ല കോമ്പിനേഷനാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നല്ല പെർഫെക്റ്റ് ആയിട്ട് ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് അകത്തൊക്കെ നന്നായിട്ട് സ്പോഞ്ച് പോലെ നല്ല ലെയർ ആയിട്ട് റെഡി ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പോൾ എല്ലാവരും ട്രൈ ചെയ്യുക എന്നും പറയും പോലെ തന്നെ എല്ലാവരും ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത കൂട്ടുകാരുടെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് എന്നെ കമൻറ്റ് ചെയ്യാം കേട്ടോ അപ്പോൾ താങ്ക്സ് ഫോർ വ